मेरे पीछे सब इनकी विस्की की कलेक्शन है और कभी मैंने इतनी इतनी विस्की की इतनी डिफरेंट तरह की विस्की बॉटल कभी एक साथ कभी नहीं देगी सो बॉयज एंड गर्ल्स मैं हूँ डब्लिन सिटी सेंटर में और ये मेरा होटल है मैं अपनी होटल की खिड़की पर बैठा हूँ और बहुत ही प्यारी जगह है ये जो मेरी लोकेशन है लोकेशन वाइज कमरा थोड़ा छोटा है कमरा थोड़ा छोटा सा और क्यूट सा है बट डब्लिन का काफी फेमस एरिया है इस जगह को बोलते हैं द टेंपल बार लेन और यहाँ पे बहुत सारे पब हैं और यहाँ पे ये जगह बहुत सारी लाइव म्यूजिक के लिए बहुत ही मशहूर है मेरे सामने आयरिश रॉक एंड रोल म्यूजिक आयरिश रॉक एंड रोल म्यूजियम भी है जो बिल्कुल मेरे कमरे की कमरे की खिड़की से सामने दिख रहा है और मेरे खिड़की के इस तरफ सामने है द टेंपल बार म्यूजिक सेंटर तो जब आज सुबह मैं जब अपना होटल चेंज कर रहा था तो मेरे कैब ड्राइवर माइकल ने बोला कि जहाँ पे आप रहने जा रहे हो कोशिश करना कि एक ईयर प्लग ले लो क्योंकि रात को बहुत म्यूजिक बजेगा और आपको सोने नहीं देगा और अब यहाँ पे आके मेरे को ये बात रियलाइज हुई कि ये जगह तो गढ़ है संगीत का डबलिन की सो बॉयज एंड गर्ल्स आज है सैटरडे मॉर्निंग और ये मेरा टेम्पल बार का जो होटल है उसके कमरे से मैं आज मैं चेकआउट कर रहा हूँ लोकेशन uh, बहुत अच्छी है बट रात भर मेरे को यहाँ पे लोगों ने सोने नहीं दिया यहाँ पे लोग दारू पी के बहुत दंगा कर रहे थे रात को गाने गा रहे थे शोर मचा रहे थे सुबह के चार बजे तक तो मुझे इस जगह को छोड़ना पड़ेगा एंड और मैं दूसरा होटल मैंने देख लिया है मैं उस तरफ जा रहा हूँ मैंने अपना लगेज अपना सूट केस यहाँ रख दिया है और उसने मेरे को बोला कि दो बजे के करीब आप आना एंड योर रूम विल बी रेडी तो आपको थोड़ी देर डबलिन घुमाता हूँ बाय द वे ये रूम मेरे को आधे रेट पर पड़ा मेरे पहले वाला रूम जो था वो 110 यूरो का था और बाय द वे और ये वाला करीब 60 यूरो का मेरे को पड़ा है ऑलमोस्ट हाफ रेट पर और लोकेशन भी बेटर है सामने नदी बह रही है तो ये नॉर्थ साइड है डबलिन की और मेरे सामने आ, वो साउथ साइड है और बीच में नदी बह रही है तो नॉर्थ और साउथ को डिवाइड करती है बॉयज एंड गर्ल्स मैं खड़ा हूँ इस समय वेलिंगटन कुए में और मेरे बराबर में नदी बह रही है नदी का नाम है आई थिंक रिवर लिपी मेरे पास है डबलिन का मैप तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं डबलिन में कहाँ कहाँ जाऊँ तो सबसे मैं पहले मैं सोच रहा हूँ कि मैं डबलिन कासिल चला जाऊँ क्योंकि वो मेरे से बस बिल्कुल दो मिनट की दूरी पर है तो सबसे पहले डबलिन कासिल की तरफ चलते हैं तो बॉयज एंड गर्ल्स मैं हूँ इस समय डबलिन कासिल में और मेरे सामने डबलिन कासिल आपको दिख जाएगा ये सामने डबलिन कासिल है ये करीब 815 साल पुराना कासिल है और ये कासिल 1204 में बनकर पूरी तरह से तैयार हुआ था और 1922 से पहले आयरलैंड ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा था तो आयरलैंड पे अंग्रेज़ों की हुकूमत थी 1922 में एंग्लो आयरिश ट्रीटी के बाद ये आयरिश सरकार को ये कासल वापस मिल गया उससे पहले ब्रिटिश गवर्नमेंट इस कासल से पूरे आयरलैंड पर राज करती थी यहाँ से इसका व्यू बहुत प्यारा दिख रहा है और गार्डन है इस समय बारिश भी नहीं हो रही है सुबह से बारिश हो रही थी तो मैं चारों तरफ का आपका आपको इसका नज़ारा दिखाने की कोशिश करता हूँ तो बॉयज एंड गर्ल्स मैं खड़ा हूँ डबलिन की जो मेन नदी है 
उसके किनारे पर और मैं अपने एक दोस्त का वेट कर रहा हूँ दोस्त का नाम है अचल और वो डबलिन से करीब दो तीन घंटे दूर रहता है और मेरे को आज वो मिलने आ रहा है अचल मेरे को लद्दाख में मिला था हमने साथ में चादर ट्रैक किया था फिर वहाँ से हमारी दोस्ती हुई और उसके बाद आज हम डबलिन में मिलेंगे एंड हेयर कम्स अचल हमरा भाई कैसे हो बड़ी खुशी में मिल गए और बता क्या चल रहा है सो बॉयज एंड गर्ल्स अचल मेरे को लेके जा रहा है एक रेस्टोरेंट इंडियन रेस्टोरेंट है उसका नाम है स्तानदल और वहाँ पे हम इंडियन बुफे खाने की कोशिश करेंगे और आपको बताएंगे कि उसका स्वाद कैसा है तो हम पहुंच गए हैं इस्तानबुल बुफे हाउस और यहाँ ये जगह इंडियन खाने के लिए मशहूर है तो अचल भैया हमको लेके जा रहे हैं तो अचल भैया चलो फिर या बैठते हैं आलू मटर खाएंगे चना मसाला भी खाएंगे तो हमने अभी अपना लंच खत्म किया है और लंच काफी स्वादिष्ट था करीब आठ यूरो लगे हमें एक बंदे को दो बंदे के सोलह यूरो और डेढ़ यूरो का पानी या पानी के पैसे लिए इन लोगों ने आ, अब थोड़ा घूमते हैं करीब समय हो रहा है ढाई बज रहे हैं तो कुछ घंटे और घूमते हैं अचल हमारे साथ तीन चार घंटे और है फिर छः बजे इसको बस पकड़नी है और इसे जाना है क्या नाम है शहर का लिमरिक तो डबलिन से तीन घंटा दूर है तीन घंटा दूर है ये भाई आज हमसे मिलने आया है तीन घंटा बस पकड़ के सुबह सुबह उसके हम बहुत शुक्रगुजार हैं और कुछ बताओ आयरलैंड के बारे में रहने लायक है इंडियन के लिए पायर क्या ये ओके तो आपको सामने दिखाता हूँ एक जैसे बोलते हैं आयरलैंड का स्पायर और बहुत ही ओली का क्या ही है आई थिंक पहले भी गुजरा हूँ पर मैंने ज़्यादा इस पर नज़र नहीं मारी दिखाता हूँ आपको कहते हैं आयरलैंड के पास इतना पैसा आ गया था उनको समझ नहीं आ रहा था कि क्या बनाए तो उन्होंने दारू पी के सोचा एक खम्बा बना देते हैं क्या है इसके अंदर तो भाई यहाँ पे कहानी है कि आयरलैंड के पास बीच में बहुत पैसा आ गया था तो कुछ यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन के लोगों ने सोचा दारू पीकर कि क्या बनाना है तो उन्होंने डिसाइड किया खम्बा बना देते हैं तो बहुत ही ऊंचा खम्बा है ये मिडिल फिंगर टू यूरोप तो हम डबलिन की फैशन डिस्ट्रिक्ट में घूम रहे हैं और जिस स्ट्रीट पर हम घूम रहे हैं उसका नाम है ओ कॉनल ओ कॉनल स्ट्रीट और यहाँ पे आपको दुनिया भर के सारे फैशन ब्रांड मिल जाएंगे या और हमारे सामने एक झाड़ू वाली गाड़ी जा रही है या अब तो डबलिन की इस ओ कॉनवे स्ट्रीट में दुनिया भर के सारे फैशन ब्रांड्स हैं अगर आपको शॉपिंग करनी हो तो आप यहाँ पर आ सकते हैं काफ़ी व्यस्त इलाका है ये आ, तो मेरे लेफ्ट साइड में है पेनीस तो जैसे यूएस में वॉलमार्ट है इंडिया में बिग बाज़ार है आ, वैसे ही आयरलैंड में पेनीस है और अगर आपको सस्ते कपड़े खरीदने हो सस्ता सामान खरीदना हो तो पेनी में खरीद सकते हो बहुत सस्ती चीज़ें मिल जाएंगी आपको पहनने वहनने के लिए तो ये अब फन फैक्ट तो बॉयज एंड गर्ल्स मेरे पीछे है द टेंपल बार ये आयरलैंड का सबसे मशहूर 
बार है 1840 से चल रहा है और कहते हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी कलेक्शन विस्की की इसी बार के अंदर है तो फिर चलते हैं और अंदर कुछ पी के आते हैं हमें बैठने की जगह भी नहीं है पूरा भरा पड़ा हाय कैन वी हैव टू गिनी फ्री तो हम आयरलैंड के सबसे मशहूर बाद टेंपल बार में गिनी पी रहे हैं अचल के साथ बिकने वाली बियर और आयलैंड में बियर को बोलते हैं सलाम से मेरे पीछे उनका इनकी विस्की की कलेक्शन है और कभी मैंने इतनी इतनी विस्की की इतनी डिफरेंट तरह की विस्की बॉटल कभी एक साथ कभी नहीं देगी अभी हम बैठे थे टेंपल बार में और इट वाज फन अच्छा लाइव म्यूजिक प्ले हो रहा था आप और यहाँ का सबसे मशहूर बार है वो उसी बार के नाम पे इस जगह का नाम भी हो गया है टेंपल लेन टेंपल स्ट्रीट यार जो लोग बजा रहे थे वो भी अच्छा म्यूजिक बजा रहे थे और कहते हैं कि वहाँ पे जो विस्की का कलेक्शन जितना उन लोगों के पास है ऐसा किसी और दुनिया के और किसी पब में नहीं है पूरे शहर में थोड़ा पार्टी वाला माहौल है ये लोग चार पाँच बजे से आयरिश लोग चार पाँच बजे से दारू पीना शुरू करते हैं और फिर सुबह के दो तीन बजे तक चलती है इनकी दारू अभी मैंने और अचल ने अभी पब हॉपिंग करी एंड वी हैड अ ग्रेट टाइम टुगेदर बट अब अचल को जाना पड़ेगा अचल की बस है साढ़े छः बजे की और वो रहता है लिमरिक लिमरिक यहाँ से तीन घंटा दूर है तो आज अचल अपना भाई हमसे मिलने आया था तीन घंटा बस में सफ़र करके तो वो वापस जा रहा है कल उसको अपनी नौकरी पर जाना है बट वी हैड अ ग्रेट टाइम टूगेदर तो फिर चलो चलते हैं और मैं भी थोड़ी देर में अपने होटल पहुँचूँगा 
ओके बाय बॉय एंड गर्ल्स ये आज रात का मेरा कमरा है और मैं अब इसमें घुसने की कोशिश कर रहा हूँ और ये लॉक ट्रैक है लॉक नहीं खुल रहा कोई है क्या अंदर तो बॉय एन गर्ल्स आज मेरा आज मैं डबलिन छोड़ के जा रहा हूँ और सुबह के बज रहे हैं सात और मेरी आ गई है कैब ओ हाय या तो मेरी कैब आ गई है और मैं एयरपोर्ट की तरफ जा रहा हूँ और आपको दिखाता हूँ मेरी नेक्स्ट डेस्टिनेशन क्या है आज मैं आइलैंड छोड़ रहा हूँ बारिश हो रही है एंड आई एम लिविंग आइलैंड टुडे लेट्स सी कि हमारी नेक्स्ट डेस्टिनेशन कहाँ होती है हेलो सर हाउ यू डूइंग डूंगन या टर्मिनल वन या तो आज मैं जा रहा हूँ यू ए अबूधाबी और करीब एक दिन मैं अबूधाबी रुकूँगा तो फिर चलते हैं चेक इन करते हैं बोर्डिंग पास लेते हैं और आगे बढ़ते हैं Yep, looking good. Yep, looking good. और मेरे होटल की विंडो से अबू धाबी फॉर्मूला वन सर्किट दिखाई दे रहा है यहाँ से अब यप मे बी अगर कभी रेस हुई तो और मैं इस रूम में हुआ तो यहाँ से मैं गाड़ियों को रेस करता हुआ देख सकता हूँ अब चलो एक शॉवर लेते हैं और फिर थोड़ा आराम करते हैं आ, तो मैं पहुँच गया हूँ डब्लिन एयरपोर्ट टर्मिनल वन और डेढ़ घंटे में मेरी फ्लाइट है और आज मैं जा रहा हूँ This is a set-down area only. Parking on this road is permitted. Didi ko bolne do pehle. To aaj main ja raha hu UAE, Abu Dhabi. 